Samueli kuhani Wakati huo Samueli anatumika mbele za Bwana Kwa kawaida popote Bwana anapoamua kuwabariki watoto wake Shetani anaweka mkono Na watoto wa Eli Shetani alikuwa umewaandama Kwenda nikwambie Shetani akikosa baba wa nyumba atakwenda kwa mama na akikosa kwa mama atakwenda kwa watoto Tuko vitani Rafiki yangu usione kwamba kwako kumetulia endelea kuomba Bwana Yesu asifiwe endelea kuitetea imani hata kama mambo ni shwari ni shwari kwa muda tu Shetani hana adabu Watoto wa Eli wakafanya yaliyo mabaya mbele za Bwana. Tena wakiwa makuhani waliopewa kazi takatifu. Wakao wanajifadia kama walivyozoea. Rafiki zangu Bwana akikupa nafasi ya kutumika tumika. Wewe kama ni mwimbaji na Bwana amekupa kazi ya kutumika, tumika, tumika kwa utakatifu wote na kwa kujitoa na kwa kwa hakika kabisa tumika mbele za Bwana. Haleluya. Na Sasa vijana wa Eli wakafanya yaliyo mabaya. basi nitaitoa kwa nguvu hivyo dhambi yao wale vijana ilikuwa kubwa sana machoni pa Bwana kwa maana hao watu walidharau sadaka ya Bwana lakini Samueli alikuwa akimtumikia Bwana mbele yake mbele mbele za Bwana na alikuwa kijana mwenye kuvaa na ivera ya kitani tena mamaye humfanyia kanzu ndogo na kumletea mwaka kwa mwaka hapo alipokwea pamoja na mumewe ili kutoa dhabihu kwa Bwana na uh, naye Eli alimbariki Elikana na mkewe akasema uh, uh, akasema Bwana na akupe uzao kwa mwanamke huyu badala badala ya azimio aliloazimiwa na Bwana kisha wakaenda nyumbani kwao naye Bwana akamjalia Hana naye akachukua mimba akazaa watoto wa kiume watatu na wa kike wawili naye huyo mtoto Samueli akakuwa mbele za Bwana. Basi Eli alikuwa mzee sana. Naye alisikia habari za mambo ambayo wanawe waliwatenda wa Israeli na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika malangoni pa hema ya kukutania. Akawaambia mbona mnatenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote sivyo hivyo wanangu kwa maana habari hii ninayoisikia si njema mnawakosesha watu wa Bwana mtu mmoja akimkosa mwenziwe Mungu atamhukumia lakini akimkosa Bwana ni nani atakayemtetea lakini hawakusikia sauti ya baba yao kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua na yule mtoto Samueli akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia wapenzi wa Bwana Bwana asifiwe Hili ndilo neno la Bwana. Jamani hili ndilo neno la Bwana. Baba yetu na Mungu wetu. Makambi ya mwaka huu 2020 20. likawe kambi la mama fulani hapa. Likawe kambi la kutembelewa kwa familia fulani. Nena na roho zetu kijana fulani akafunguliwe kambi hili likawe baraka likawe shangwe wale wanaofuatilia mbali na karibu baraka zako zikawaandame katika jina la Kristo Yesu Bwana amen eli kuhani wakati huo samweli anatumika mbele za Bwana kwa kawaida popote bwana anapoamua 
kuwabariki watoto wake shetani anaweka mkono na watoto wa Eli shetani alikuwa umewaandama ngoja nikwambie shetani akikosa baba wa nyumba atakwenda kwa mama na akikosa kwa mama atakwenda kwa watoto tuko vitani rafiki yangu usione kwamba kwako kumetulia endelea kuomba Bwana Yesu asifiwe endelea kuitetea imani hata kama mambo ni shwari ni shwari kwa muda tu Shetani hana adabu Watoto wa Eli wakafanya yaliyo mabaya mbele za Bwana tena wakiwa makuhani waliopewa kazi takatifu wakao wanajifadia kama walivyozoea Rafiki zangu Bwana akikupa nafasi ya kutumika tumika Wewe kama ni mwimbaji na Bwana amekupa kazi ya kutumika tumika tumika kwa utakatifu wote na kwa kujitoa na kwa kwa hakika kabisa tumika mbele za Bwana haleluya Na Sasa vijana wa Eli wakafanya yaliyo mabaya Kuna mambo hapa karibu matatu ama manne na tukimaliza tukimaliza mambo hayo matatu ama manne tutakuwa tumemaliza huduma yetu mchana huwa leo sikiliza jambo la kwanza jambo la kwanza jifunze kutofautisha mambo ya kawaida na mambo matakatifu Jifunze kutofautisha mambo ya kawaida na mambo matakatifu. Vijana wa Eli hawakuelewa, hawakujua kutofautisha ibada za takatifu za Bwana na mambo yao ya kawaida. Ni lazima uelewe ya kwamba hapa niko mbele za Bwana wa majeshi. Wale vijana hawakujua ya kwamba sadaka na huduma walizozitoa zilikuwa takatifu kwa Bwana walizichukulia poa yako mambo ya kuchukulia poa na kuna mambo matakatifu yanahitaji uwe makini na uwe na msimamo na uwe makini kabisa katika jina la Yesu kuna mambo saba mambo saba matakatifu usicheze nani Jambo la kwanza Biblia neno la Mungu ni takatifu. Hiki sio kitabu kama vitabu vya kawaida. Wewe kijana acha kujidai ya kwamba ni mtu wa digito. Uwe na Biblia nyumbani. Uwe na Biblia yako. Na Biblia iheshimiwe neno la Bwana liheshimiwe. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Na neno la Bwana liheshimiwe. Tofautisha mambo ya kawaida na neno la Bwana. Linaposomwa lazima lisomwe kwa staha. Lazima liheshimiwe kwa sababu halitarudi bure. Tunaposoma Biblia, Mungu anaongea na sisi. Bwana anasema na roho yako. Biblia ni neno takatifu kwa Bwana. Mambo saba matakatifu Biblia ni jambo la kwanza takatifu. Liheshimiwe. Neno la Bwana. Jambo la pili takatifu. Jambo la pili takatifu. Ndoa ni takatifu. Ndoa ni takatifu. Na kama una mpango wa kuachana na mkeo makambi haya futa Bwana Yesu asifiwe. Kama una mpango wa kuachana na mume wako, makambi haya ondoa hiyo ajenda kwa sababu ndoa ni takatifu. Na wewe kijana ambaye hujaingia kwenye ndoa kama huko tayari usiingie kwenye mambo matakatifu kama hujakuwa tayari. Eh, hivi azara kusema kwamba huyu mwanaume 
amekuwa sasa ni kimeo ni kimeo lakini ni chako ndoa ni takatifu iheshimiwe haleluya eh kuna chaa chaa unamwacha unamwachia nani pambana hapo hapo mpaka Yesu aje ndoa ni mfano wa Kristo na kanisa lake ni mfano wa Kristo na kanisa lake na ndoa lazima ujifunze kukaa na mwenzako alafu usitembeze ndoa yako kama mtu anayetembeza mandazi tu na vitumbua wewe unalalamika tu wewe unajua huyu mke ulala wewe wakati unampata tulikuepo hasa kwani unapotaka kumwacha unataka usumbue wachungaji wewe unajua nataka nimwache si umwache sasa ulikelele za nini ndoa ni takatifu dhamiria kabisa dhamiria kabisa kudumisha mahusiano yako ya ndoa takatifu kwa Bwana haleluya muombe mume wako muombe mke wako hakuna ndoa ambayo hakuna ndoa yaani ndoa zote tu ndoa hakuna ndoa ambayo utasema hapa ni mbingu ndogo labda kama mmeoana me, mazezeta wawili huko ndani yaani ukimwambia mke wako hivi eh, ne, kushoto sawa kulia sawa hapo sawa lakini kama ni watu wenye akili timamu kama ni watu wenye akili timamu lazima kila mmoja ana mawazo yake na ni lazima ujifunze kuheshimu mawazo ya mwingine. Eh, wewe mzee kuna wakati pia wa kutulia huyo mama aongee. Anaongea maneno yake mengi. Point ni moja lakini ameongea nusu saa. Msikilize, ndoa ni takatifu. Haleluya. Eh, na leo nina leo nataka uondoke ukienda nyumbani, ujue hiyo ndoa haivunjiki. Sijui mama mkwe, oo oh, anataka, oo oh, nirudi nyumbani. Sasa wewe wewe na wewe mwanaume, unashikiwaje akili na, na mama mama yako? Hii mwenzako ana ndoa yake. Wewe unataka, eh hey, oo oh, ha ha, ha oh, muache huyo, ha ah, muache huyo awe, aile awe nani? Kila mmoja apambane na hali yake. Kila mmoja anywe soda aliyoagiza. Haleluya. E, kila mmoja ajue soda ulia, wewe mama unataka umpatie mtoto wako soda nyingine hii aijue hiyo hiyo ndio aliyoagiza eh na wewe sasa unashikiwa kile wewe muache huyu mwanamke oh huyu mwanamke sio mzuri oh huyu mwanamke oh huyo ulimhitaji huyo mwanamke ili uwekwe sawa kuna wanaume hawezi kukaa sawa mpaka wawekwe sawa na wamama na kuna wababa kuna wamama pia waweki sawa mpaka kuwe na mzee mmoja mkorofi wa kumweka sawa Kuna wamama wengine usiwaone hivi Mungu aliwakutanisha na huyo mzee ili waende sawa sawa katika jina la Yesu Ndoa ni takatifu haleluya Tofautisha mambo ya kawaida na mambo namna gani matakatifu Jambo la tatu takatifu Amri za Bwana ni takatifu amri kumi za Mungu ni takatifu ziheshimiwe muheshimu baba yako na mama yako usiwe na miungu mingine ila mimi amri takatifu zote kumi ti amri za Bwana na unajua watu wakishia ti amri za Bwana Wa, wala hizi nyingine zote wala hizi nyingine zote hazina shida amri kumi za Mungu alizo zitoa na alizo ziandika kwa kidole chake mwenyewe ni amri takatifu kwa Bwana ziheshimiwe mambo matakatifu watoto wa Eli walishindwa kutofautisha mambo matakatifu na mambo ya kawaida amri za Mungu ni takatifu na zikitunzwa kuna amani zikitunzwa kuna utulivu Ilo jambo la ngapi? Jambo la tatu takatifu. Jambo la la nne. Jambo la nne takatifu. Meza ya Bwana ni takatifu. Meza ya Bwana. Na inapopangwa ule meza ya Bwana. Tunaenda mwisho wa robo. Sabato mbili tatu zijazo tutakuwa tunakula meza ya Bwana. Kuna mtu hapa ajala meza ya Bwana mwaka mzima. 
Hivyo una mpango gani? Huli meza ya Bwana. Una mpango gani? Oh nimejihoji. Mbona ujihoji mambo ya boda? Mbona kuoga unaoga alafu meza ya Bwana unaikimbia? Meza ya Bwana wakioga wenye taka husafiwa na maana gani? Kweli. Hasa wewe hujaoga, unajua meza ya Bwana ni sawa na ubatizo. Hasa kama wewe hujaoga, utakuwa unanuka ukurutu wa kiroho. Unakibiaje meza ya Bwana? Unakuwaje Mkristo usiye kula meza ya Bwana? Paulo anaandika anasema kila mlapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hadi anapofanya nini? Anapokuja. Unakimbiaje meza ya Bwana? Meza takatifu kwa Bwana. Wewe Mkristo unakimbiaje meza ya Bwana? Mahali ambapo ushirika mtakatifu wa waliokombolewa wanaposhiriki na mokosi Mama White anaandika kwenye kitabu cha cha cha, cha tumaini la vizazi vyote anaandika anasema yawezekana watu wasiofaa kuwepo kwenye meza ya Bwana lakini Kristo yuko pale kuwahudumia watoto wake Wewe unasema oh nimekwaswa oh nimekwaswa nimekwasika nime rafiki tofautisha mambo matakatifu na mambo ya nini ya kawaida Oh nimekwaza yuko shemachi hapa amenikwa kwa hiyo ukikwazwa ndio wewe sasa mbinguni utaendane kama wewe unakwazika kiraishi wakwazaji watakuwepo pia huko wale mliokwazana huko duniani kwa hiyo utashuka utatoka mbinguni kisa wakwazaji wapo tubanade hapa hapa Yesu atukute hapa hapa maliza mambo yako kama una jambo limalize na mtu Ho ni mkwazo unahama wengine wanahama makanisa unahama kanisa hili unahama lile una kisa hiki makwazo tu ni mkwazo umekwazwa kisha kisa tu hujapewa kiti haujakaribishwa vizuri oh mwalimu wa jimbo unahama 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 unasema ha, mimi siimbi tena hiyo kwaya nahamia vijana kisa ukupewa maiki na mwalimu wa kwaya hakukupa maiki kuimba ba mama imba uwe na maiki huna maiki unamwambia bwana acha vikwazo vikwazo Wapenzi wa Bwana Bwana asifiwe. Unaacha kwaya, eti unaacha meza ya Bwana kisha umekwaza, haukupewa maiki. Mimi nipewe kibweta nisipewe nimo humu humu. Tutapambana hapa mpaka Yesu atakaporejea. Hatoki mtu hapa. Haleluya. Nikikosa kuhubiri sinajihubiria mwenyewe. Na wewe ukikosa kuimba jiimbie mwenyewe hapa nyumbani. Tena imba kwa nguvu mpaka majirani wasikie. Na wakisikia wa hukolewe, haleluya Unatishwa na watu Tunamtumikia buwana alia hai Una wotu wa wawo misijendi meza ya buwana Una jua pale kuna wakwazaji, kuna wanafiki Wewe, ii kanisa ni hospitali Hospitali tena ya rufa Sio ka dispensari haka Kanisa ni liji hospitali Lina kila idara Lina idara hapa ya wakunga lipo hapo kuna waja wazito humu humu hapo kanisa Tuna idara kuna idara ya mioyo kuna watu wanaumwa moyo wako humu na daktari mkuu Yesu Kristo anadawa tiba hata makambi haya ya tiba zinatolewa wewe unatishwa tishwa na watu kaa hospitali utibiwe humu kuna 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 wodi maalumu ya vichaa Sasa wewe umekutana na kichaa kwenye ward alafu sawa mimi natoka hospitali kumbe hospitali ho oh, mimi sitaki kutibiwa kumbe umekutana na kichaa na amekutisha tu hapo amekutisha na unatoka sawa mimi bwana sitatibiwa bwana naondoka narudi zangu nyumbani kaa hapo hapo huyu ni kichaa mwenyewe anahitaji tiba kila mmoja anahitaji kutibiwa pamoja na muhubiri wa siku hiyo mchungaji Jonas Singo mimi mwenyewe mimi mwenyewe <laughs> Mimi mwenyewe ninaumwa. <laughs> Kwa taarifa yenu kama hamna habari. Mimi mwenyewe hapa ninaugua. Na nimekuja kambi la makoka nipate kutibiwa. Wapenzi wa Bwana, haleluya. Sasa wewe unahama. Oh, mimi siendi. Oh, siendi ma. Oh, siendi makambi. Wewe unaumwa wewe. Tuna banana hapa hapa mpaka tutibu, tutibiwe wote. Tena tumepewa namba. Hospitali za hapa Bongo ni wataalamu. Tuwapewa namba na unaambua ticket namba mwenye namba 242 chumba namba 
kabisa. <laughs> Rafiki kabla namba yako haijatajwa, usiondoke. Aya. Una kuzika kuzika tu ona toka. Kwe, unatoka ndio namba zinatajwa huko 250 ndio wako 150. Tulia, dokta atakuona hata kama ni saa 9. Atakuona, sasa ndio ukutane na kichaa. Oh wewe bwana, ondoka ondoka, unaondoka wapi? Kaa hapa hapa. Umekwazwa na mchungaji, baki. Umekwazwa na mzee wa kanisa, baki. Umekwazwa na shemasi, baki. Umekwazwa na mwalimu wa nyimbo ndio usalie zaidi. Umekwazwa na mkuu wa shule ya sabato sawa. Hapa hapa. Yesu atatukuta. Haleluya. Umekwazwa na muimbaji mwenzako ndio kwanza imba sauti ya juu kabisa. Mwalimu akikwambia wewe tulia tulia kidogo waambia sawa. Baadaye kwende kora siongeza. Meza ya Bwana ni nini jamani? Takatifu. Usikimbie meza ya Bwana. Nenda kanawe jinyenyekeze pale tunajifunza unyenyekevu. Ujue kutofautisha vitu vya kawaida na vitu vitakatifu. Lakini kitu kingine kitakatifu. Liwaambia yako mambo ma, mambo saba matakatifu. Tuko jambo la ngapi? La nane tunaenda la ngapi? La tano. Kanisa. Kanisa ni takatifu. Hili kanisa limenunuliwa kwa damu ya thamani. Yesu alilifia. Hili sio kanisa la mtu ni kanisa lake mwenyewe aliyelinunua kwa damu yake ninalipenda kanisa la Bwana haleluya na hakuna cha kukutenga na upendo wa Yesu hili kanisa lida mwenyewe wengine wote tunapita tu yeye anabaki kuaminiwa ni kanisa takatifu la Bwana Ukishindana na kanisa umeshindana na mwenyewe. Mambo ya kikushinda taratibu ya tulia tupembeni. Lina mwenyewe hili. Usifike mahali ukatunishiana misuli na wazee wa kanisa na mchungaji. Lina mwenyewe hata wao ni kwa muda tu wamepewa kuongoza. Saa ikifika watawe kwa wengine. Hakuna mwenye hati miliki ya hili kanisa. Hati yake iko kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na usijitutumue na ukafikiri kwamba ah sasa sisi ha unajua bwana unajua eh hey, sisi tumesaliwa humu mkanisani. Hakuna cha kuzaliwa, hakuna cha kuongolewa, hakuna cha kwamba ulikuja, hakuna kwamba umebatizwa jana. Wote mshahara ni dinari. Bwana Yesu asifiwe. Nyie wewe uliyeingia jana na yule wa zamani wote tunamsubiri Yesu. Hakuna mwenye hati miliki. Hakusema unajua bwana eh hey, sisi tumesaliwa humu kwa hiyo ukizaliwa Ukizaliwa ndiyo kitu gani? Kanisa ni takatifu. Sadaka na zaka ni takatifu kwa Bwana. Kaza wada wa heli ndipo walikuwa wanacheza na sadaka. Sadaka na zaka ni takatifu kwa Bwana. Usicheze nazo. Bwana akikubariki umepata toa. Toa na na matoleo hayapaswi kuwa ya ku, sio matoleo ya sio usi, usitake yani usitake mpaka uchochewe we kwa nini ujui kwamba tuna makambi hapa makoka kwa nini usitoe na kwa nini mpaka upangiwe kiwango wewe mwenyewe unajua mahema matatu haya unaweza kutulipia wiki nzima kwa nini usitoe kwa defendisa tutoke kwenye hizo levels za kuchochea na chocheana bwana yesu asifiwe eh na wachungaji wetu wapendeni Eh, Mwapendi wa chungaji wewe. Musapoti kazi ya Bwana. Eh, haleluya. Eh, fadidi kazi kwa bidii na ndio mtakavyobarikiwa na Bwana atawabariki. Una uwezo wa kujenga kanisa. Bwana amekubariki jenga kanisa. Hatujazoea kuona hayo mambo. Kwa sababu wengine wakijengewa kanisa kama hizi ni hela za Freemason. Ndio akili mbovu hizo. Bwana amekubariki fanya vitu. Niliwaambia jana kambili tutawabariki kwa lazima kwa sababu mwaka kesho tunataka makambi ya makoka yawe bora na 
super zaidi ya haya. Haleluya. Eh, wakina mama tu wawili watakao barikiwa mwaka huu. Wanalisha kambi zima. Kambi zima linakula kuku, linakula chips, linakula menu za hatari. Sio kila mkikubali hao, kikao, eh, eh tukutane kidogo. Hakuna cha kukutana wakati huu. Tunataka makoka na kibangu mbarikiwe mbarikiwe mpaka dunia iwashangae kwa sababu mtakuwa mmemuelewa bwana eh kwa nini sisi tukikutana wa adventista wote tu yani mara ni dada kwa mara tumekabana hapa mara utasikia yani kwa wazee wa kanisa lazima achaguliwe mzee mmoja wa kutisha tisha watu wakati wa makambi umekaribia malengo yetu ya makambi mwaka huu Watu wazima 1030 vijana 1020 na wanafunzi 1500 uh-uh. tunataka watu waliokomaa watu wazima katika imani waliobarikiwa na Bwana watakao kuja kumwambia mchungaji kiombili mwaka kesho kambi la mwaka kesho mimi nipatie hiki nitakitekeleza tabara haleluya Jabadi jila la Bwana litukuzwe. Na na Bwana anapokubariki kitoa na utashangaa. Lakini mara nyingine ya sijui, unajua ndio tabu ya kanisa hili. Watu wengine ni bahili. Sijui mmeambukizwa na nani. Ha. Yaani yaani kwamba sasa dini ilianzia upareni. Jabadi ubahili hauna uhusiano na wadivendista. Mm. <laughs> Vipi jamani mbona mbona mnatazamana watu wa kihurio <laughs> Ni mimi tu ndio naye waamudu hapa <laughs> Bwana akikubariki toa haleluya bariki kasi ya Bwana Haleluya Eh hey, mchungaji wetu anatembea tembea kwa mguu hapo unanunua gari Wewe pasa weka hapo kakiyoyosi Unabarikiwa Jana alikuwa ninaangalia waluteri kule mchungaji wao amestafu amemnunulia gari matata. Hai. Nasema ungekuwa wa Adventista hapa kuongezemwa kila aina ya maneno. Na hapo umepewa bajaji tu. Ukipewa gari ndio utaona kila rangi. <laughs> Pasa sorongai. Ni lazima washiriki tupone katika jina la Yesu. Haleluya. Ndio unaweza kupaka rangi kanisa. Kanisa alipakwe rangi unaweza kununua vyombo vya kanisa nunua vyombo eh libariki kasi bariki kasi shukuru hao kapeti zuri kabisa hili waliofanya hivi bwana wabariki sana haleluya eh vyombo hivi vimeletwa makini kabisa vya vya makambi makoka mmepona katika jina la Yesu na tunataka mupone na mupone na muzidi kupona haleluya ndio zaka na sadaka ni takatifu kwa Bwana. Jambo la saba. Takatifu kwa Bwana. Sabato ni takatifu. Sabato ni nini? Takatifu. Na utakatifu wa sabato lazima ulindwe. Tuepuke kufanya yasiyofaa siku ya sabato. Alafu siku ya sabato vyakula viwe vizuri vitamu watu wapendeze makande hayana uhusiano na utakatifu wa sabato nataka nirudie hiyo hakuna uhusiano wowote wa makande na utakatifu wa sabato jamani haleluya sasa kuna watu wameiga huko hata wale wasio kula makande na nyinyi mnakula makande siku ya sabato hazina uhusiano wala hakuna fungu kwamba ikumbuke siku ya sabato na makande uvitakase hakuna fungu la namna hiyo Ellen White anaandika kwenye kitabu cha sita cha shahuda za kanisa anapozungumza habari ya utunzaji wa sabato anasema vyakula viwe vitamu vya kuvutia ili hata watoto waikumbuke siku hiyo Bwana Yesu asifiwe E, kwa na kajuisi fulani hivi kamwanana. Unakashushia kidogo. Hizo 
wewe sio kila siku tu unapambana na makande. Wasema oh bwana nisaidie. Hakuna usiado hapo. Sabato ni takatifu na sabato iwe siku ya kualika watu majirani marafiki kwenye ibada ya Bwana haleluya eh sabato iwe takatifu siku bora ya chuma kupita siku nyingine vijana wa eli walishindwa kutofautisha vitu vya kawaida na vitu vitakatifu kwa hiyo pointi namba moja ya leo jifunze kutofautisha mambo ya kawaida na mambo matakatifu jambo la pili hata kama karama yako ni ndogo tumika mbele za Bwana Samuel akiwa kijana mdogo tunaona kwenye fungu la leo kwenye mafunuo ya leo Samuel ni kijana mdogo lakini katika udogo wake Samuel alitumika Nuru yangu ndogo nitaiangaza. Rafiki, tumika. Hata kama unafikiri ule vile vipawa vikubwa, tumika. Na hata kama una vikubwa na nafasi haipo, tumika. Usifike mahali ukasema sijachaguliwa kwanza. Sa swala la kutumika sio swala la kuchaguliwa uzoa kanisa, sio swala la kuchaguliwa kazi fulani, ni swala la kuatumikia kwa kuatumikia wapendwa, kuatumikia marafiki, kuatumikia majirani, kuatumikia wananchi, kuatumikia watu kwa ajili ya uzima wa milele. Hata kama ule wimbo tumeimba, kama huwezi safari, hata nchi za mbali, pana watu karibuni wasiomjua Yesu. Samuel katika udogo wake alitumika kwa uaminifu Yewezekana kazi yako wewe ni kukaribisha watu kanisani. Wakaribishi kwa moyo wako wote. Yewezekana kazi yako wewe ni kuimba imba kwa moyo wako wote. Yewezekana ni kwenda nyumba kwa nyumba kualika watu, nenda kawaalike. Nenda fanya wajibu wako. Kila mmoja ana wajibu wa kutumika. Usifike mahali ukasema sina kazi, hakuna kwa kazi kwangu. Usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu ipo kazi ya kufanya ifanye kwa uaminifu wewe umepewa kufunga vyombo kanisani vifunge hata kama hujatambulishwa vifunge hata kama hawakufahamu fanya yuko bwana anayetunza kumbukumbu yuko mungu anayetunza anayetunza kumbukumbu na atakulipa kwa wakati wake iko saa atakulipa Jambo la tatu, jambo la tatu. Jambo la tatu. Jambo la tatu, kubali maonyo. Kubali kuonywa. Eli, 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 Eli. Huyu kuhani alikuwa wa ajabu sana. Unajua alionywa lakini haku hakuchukua hatua. Kwanza fungu la shida saba, yuko mtu wa Mungu ametumwa kwa Eli. Bwana vijana wako wako hivi hivi wala hakuomba hakuomba msamaha Unajua hakuna hukumu itakayoshuka kabla Bwana hajakuonya Bwana anatuma maonyo Anatuma maonyo Na anapokutetea maonyo kubali kuonywa Kubali kusikia maonyo Wahubiri wanapohubiri na ikaonekana amekugusa mwambie Bwana nisaidie nipate kubadilika. Usimchukie yule aliyesema hayo. Ni roho ya Bwana imemgusa ili akuseme akusonde kidole ujirekebishe. Umesikia wimbo umesemwa hapa, wimbo umeonya mambo, sikiliza maonyo. Tunaishi katika kipindi ambacho watu hawataki maonyo. Tunaishi katika kizazi ambacho watu hawataki kurekebishwa. Rafiki yangu, sikiliza maonyo ya Bwana. Bwana anapoleta maonyo yake kupitia neno lake, kubali. Sulemani akaandika akasema asiyekubali kulaumiwa ni kama mnyama. Ni lazima ukubali kurekebishwa. Usipende sifa zisizokuwa na sababu. 
kubali kuambiwa umekosea kubali kurekebisha kule watu hapa wanarekebishwa watadawake zao hawataki kubali kubali kusema kuambiwa ukweli kuna siku utakaa hauna nguo na utaambiwa uko uchi alafu wasema nimevaa na kwa sababu watu wanajua unapenda sifa watakusifia wakati unajua wanajua kabisa hicho kitu sio kubali kurekebishwa ufae kurekebishwa ni kufaa Bwana Yesu asifiwe jamani jina la Bwana litukuzwe eh kubali kubali omba msamaha mwambie Bwana ninataka kuanza upya mwambie Bwana ninataka kuanza tena upya pamoja na wewe ninataka niwe na maisha mapya sitaki maisha ya eli na familia yake tutaona alipoishia mwambie Bwana ninataka kuwa na maisha mapya nataka nianze upya pamoja na wewe nataka maisha yangu yawe safi watoto wa eli walikuwa hawana adabu na neno la Bwana linapokuja na kukuonya uwe sawa napenda wimbo ule katika wenye dhambi mimi ni mkuu wao ila Yesu akaja kwa dhambi alikufa akamimina damu ni upate uzima praise team naomba mmoja hapa tunapomaliza ajabu pendo lake pendo lililo kuu pendo lisilo mwisho lidumulo milele lililo nitafuta ingawa sikumpenda praise team waombe hapa namba 121 ili ni ombi huu wimbo ni ombi ingawa ni mbaya Kristo ni vyote kwangu ajua haja zangu huzuni zangu ni zake hata katika vita akiwapo ni salama katika wenye dhambi mimi ni mkuu wao ila Yesu akaja na kwa dhambi alikufa akamimina damu ni upate uzima kama liko jambo wewe mwenyewe unajua unamwambia bwana mahali fulani katika wenye dhambi mimi ni mkuu wao ingawa mimi ni mbaya Kristo ni vyote kwangu kama ni taji la na kuhitaji kujirekebisha na Bwana akupe neema ya kuwa sawa simama pale mahali ulipo simama pale mahali
wetu na Mungu wetu katika wenye dhambi sisi ni wakuu wao ila wewe ulikuja kututoa kwenye shimo la dhambi bwana peke yetu hatuwezi peke yetu tutashindwa katika kambi hili la 20 23 hapa makoka bwana tusaidie kwa washindi wa dhambi tusaidie kukubali maonyo tusaidie kukubali kuonywa ili tufae kwa ajili ya uzima wa milele katika vipindi mbalimbali vya mbali makambi haya wachungaji watasimama maelekezo ya neno lako yatasomwa maonyo yatatolewa maelekezo yatatolewa bwana tusaidie kuishi sawa sawa na neno lako baraka zako na amani yako viandamane nasi tunapokwenda mapumziko hadi wakati mwingine endelea kuwa pamoja nasi katika jina la Kristo Yesu amen